listening to Shibuya Cross FM. 時刻は夜9時になりましたこの時間は渋谷クロスエヘムこの時間は動画クリエイター女優の大見香奈がお届けさせていただきます今日は一段と寒いですねもう本当に昨日から真冬を感じているんですけど皆さんはどうお過ごしですかと私はなんと明日から3回目の韓国に行ってきます韓国に初めて行ったのが今年からなんですけどもうハマりすぎて2ヶ月に1回のペースで行っちゃってますで今回も韓国の旅はお洋服のお買い物とあと美味しいご飯を巡って楽しんでいきたいと思ってますですがちょっと一つだけすごい心配なことがあってそれも私本当に誰にも負けないくらいもう根っからの超超寒がりでもう今日だけでもすごい寒いのにもう韓国はこれの倍以上寒いと聞いて結構もう震えてますいろんな意味で震えちゃってるんですけど、まあ、韓国に行って体調を壊してお仕事できないとかにならないように完全防備であったかくして楽しんでいきたいと思いますでまた2週間後のラジオで韓国のお土産話をたくさん持ってくるので皆さん楽しみにしててくださいはいということで今週もお便りが届いているので読んでいきたいと思いますラジオネーム男はつらいよさんからのお便りです大学のうちに使うお金は自己投資に使うお金か毎日楽しむためにのお金かどちらがどちらの方がいいでしょうかという質問ですねえっと私はですね実際学生の頃結構なんか倹約家と心配性だったんで割ともうバイトを結構してたんですけど本当に節約をして全然お金は使わないタイプだったんですけどあのー、社会人になって思ったのが社会人になると絶対に学生よりかはお金が入ってくるのでやっぱりそのお金はいつか手に入るけどその時の時間だったり思い出はもう二度と手に入らないので私は本当に生活できないぐらいは。ダメなんですけどもう本当にやりたいこととかその思い出作りにはお金を惜しまずに使うのがおすすめしてますでもあの金欠にならないように気をつけてくださいはいということで今週も「渋谷クロス FM 脱落就活」のスタートですさあ渋谷の皆さん本日もよろしくお願いいたします脱力就活番組進行役の DJ ルーサです。お願いします。今日寒いですね。もう寒いです。<笑>本当に。いやゆるさ朝起きて寒すぎて、うん、久々にお湯を沸かしてですね、うん。お風呂に入ってお風呂気持ちいいなって思ってポカポカした状態で家出たらですね、うん、上着を忘れちゃって。<笑>そう、えー。さっき久々に外出たらあやべえ今日上着忘れたって思ってね、うん、ちょっと今日帰り帰りたくないんですけど。あ取りに帰らなかったんですか。いや取りに帰らなかったです。えー<笑><笑>はい、絶対に寒い。<笑>寒いの苦手なんですね。いや、もう本当に、超寒がりなんで、えーえー。夏と冬はどっちが好きです。あ、もう夏です、夏です。夏なんですか。大嫌いですね。ごめんなさい。夏だって、キャンプ行けるじゃん。<笑>夏。結構アウトドア派の人間なんで、ゆるさは、結構夏が好きなんですけど、うんうん、冬が好きなんですね。あえ夏ですね、好きなのは夏で、ああ夏夏はいはいはい、もう冬は本当に寒いんで、あ嫌いですそうなんですね、はい、でも、寒い、でも汗かくの嫌ですけどね、そうですね、<笑>まあ、どもう、なかなか難しいところですね、ね嫌ですね<笑>ありがとうございます、はい、さあ、冒頭ですね、ちょっとお金の話をしていただきましたけれども、<笑>今日はちょっとかなちゃんに冒頭、ちょっとお伺いしたいことがございまして、<笑>お金に関してなんですけれども。うんなんかまあお金使う場所、お店いろいろあると思うんですけれども、うんうん、かなちゃんが日常で一番使うお店ってどこかなっていうのをちょっと今日聞きたくてえー、なんだろう、でも、一、はいはい、人暮らしをしてるんですけど、あのー、日用品を100均で揃えることが多くて、うんうんはいはい、なんかいろいろ揃ってるんで、結構100均には足を運んじゃいますね。うん、100円ショップ便便利利でですすよねねなんかゆるさ結構、うん
あの、ADHD 気質なんであの<笑>充電ケーブルとかめちゃくちゃなくしちゃうんで<笑>あ100均毎週のように行ってるな、えー、<笑>便利な100均ですけれども<笑>多分かなちゃん他にももっと使うお店があると思うんですけれども<笑>なんか他に思いつきませんか気づいてないのが多分1個ありますよ<笑>あコンビニおお正解です<笑>コンビニエンスストアもうなんか<笑>こういう質問されてもなんかあんま回答に思い浮かばないぐらいもうめちゃくちゃ使っちゃいますよねそうですねもう日常に溶け込みすぎてて逆に溶け込んじゃってますよね、うん、どんなもの買いますコンビニでいや私はもう季節のスイーツとか出たり、はいはいうん、期間限定のものとか出たりしたら結構買っちゃいますねなんかこれ欲しいって思った時に買うってよりかはなんかもう今すごいグルメになってきてますよねコンビニってあそうですね<笑>本当に、うん、さあそんなコンビニエンスストアなんですけれども、うんうん結構まあ身の回りにたくさんあると思っていて、うん、そんな中でこの国日本に何店舗あるかとかって想像できます<笑>うーい1万おお1万、うん、これなんと今、まあ、今年の夏時点なんですけれども、うん、現在約5万8000店舗もあるんですね。<笑>すごいそんなにすごいですよね、うん、本当になんかこの国ってめちゃくちゃ便利な国だなというふうに思ったりするんですけれども、うんまあ、ちょっとじゃあ最後にもう一つだけ問題を出そうかなというふうに思うんですけれども、うんはいまあ、その回答をいただいた後ですねゲストさんに出演いただければというふうに思っております、はいはい、先ほどの質問にあった5万8000店舗のうち最も日本で多いコンビニチェーン店はどこの会社でしょうかという問題でございます。そうですね。これ結構間違えたらやばいやつですよね。<笑>毎回聞いてますよね、こういうの。ね、ゆるさくんすごいなんかね、投げかけて、私に信頼してすごい投げかけてきちゃってるけど、<笑>失敗したらもう大変なことになりますよ、すね、この45分間。まあ、あの、スタジオの冷たい空気感とかゆるさにはちょっと伝わってこないので。<笑>汗だらだらですよ、寒いのに。<笑>さあ、それではお答えいただきましょう。は、セブンイレブン。おまあ、さすがにね、さすがに<笑>めちゃくちゃありますもんね、身の回りに。ということで、本日のゲストさん、ご紹介させていただきます、株式会社セブンアイホールディングスさんより、えー、月川信彦さんにお越しいただきました、よろしくお願いいたします。すみませんちょっと変な呼び方しちゃって、ね、<笑>本当に地獄の45分だと思いましたけどそんな謙遜なさず<笑>ありがとうございますいや本当に今日セブンアンダイホールディングスさんからあの月川さんがご出演すると決まってからですねゆるさんもセブンイレブンしか使ってませんからねもうえ本当ですか<笑>本当に本当ですよ<笑>さあ気を取り直してですね本日ご出演いただきました月川さんが現在お仕事されているセブンアンダイホールディングスさんなんですけれどもまあ、あのセブンイレブンのお話先ほどさせていただきましたが有名なところだとイトーヨーカドーさんだったりとか、うんうんまあ、他にもグループ会社には赤ちゃん本舗さんやロフトさんタワーレコードさんフランフランさんすごくないすごい<笑>めちゃくちゃたくさんの小売業界の企業を中心にかなり幅広い挑戦をされている企業さんになっておりますめちゃくちゃすごい企業にねとんでもないエンターテインメントの呼び方をしてしまったんですけれども、えー、本当に<笑>、まあ、あのこの番組、脱力就活なので、うんまあ、ガチガチに紹介してもちょっと学生さんにとってね堅苦しい会社なのかなって思われてしまってもちょっと困るなというふうに思っているのでゆる、はい、緩く<笑>ご紹介させていただきましたそれではこちらのスライドをご覧ください簡単に月川さんの自己紹介をお願いしてますはいありがとうございます、えー、改めまして株式会社セブンアンダイホールディングスの月川信彦と申します、えー、経営企画部というところに所属しているんですけど僕の仕事は、えー、新しい事業を開発するっていうのが仕事ですね、うん、で特に、えー、今の小売りに関係あることっていうことじゃなくて世の中にいろいろある負っていうのを解消するっていうのが、えー、ビジネスの根幹にあってそれを一人一人が考えて進めていくっていうようなことをやっていきます。全国に今どれぐらいの店舗があるんですか、セブンイレブンっていうのは。お店は二万以上ありますね。すねあ、セブンイレブンだけで。<笑>で、他にもいろんなチェーンのお店があって、そんな中でその本部にいらっしゃるっていうのはなんかめちゃめちゃ。すごそうな人な、うん、って感じですけれども。<笑><笑>まあ、ちょっと今日いろいろ、あの月川さんについてのお話をお伺いしていきながら、まあ、ちょっと月川さんの。まあ、人柄だったりとかについて触れていければななんていうふうに思っているんですけれどもちょっとなんかかなちゃん早速ちょっと聞いてみたいことがあるということで、ね、そうですねえずっと今の会社にいられたんですかあそういう意味で言うとあのセブンアンダイホールディングスって持ち株会社といってですね、うんうんうん、あのいろんな事業会社があるんですねそれをまとめる位置づけなので
基本的にはその中途採用だったりとか、うん、あとは事業会社から移動してくるメンバーで、えー、構成されているとなので新卒を取ってないんですねなので僕もご多分に漏れずもともとは事業会社の一つのデパートにいましたねえー、すごいですねデパートでどんなお仕事をされてたんですかデパートは、えー、と一番最初はタオル売り場ですねゆるささんとか多分全く興味ないと思うんですけど<笑>いやいや<笑><笑>そんなことないですけれども<笑>。すごいですねでもやっぱりこう会社の考え方的にもこう現場でお客様に喜ばれてその経験があるからこそ本部に行けるみたいなそういう感じなんですかねそうですねやっぱりそのお客様にせあの接点を持つっていうのはやっぱり店舗の方々なのでそこを知らずしてっていうことはないかなと思いますしまあ中心は全部お店かなっていう気がしますねすごいですねなんかいろんなこう記事だなんかを拝見させていただく中でまあ,あくまでも主役はお客様と近い店舗のスタッフっていう言葉をちょっと拝見して。素敵な言葉ですよね。素敵ですね。うん、<笑>めちゃくちゃなんかこうね、イメージで言うとやっぱ大きな会社って上と下のギャップってすごくあると思うんですよ。うんうんうん、お客様の目の前にいる人とやっぱり経営層にいる人ってやっぱりちょっとギャップがあるんじゃないかみたいなイメージありますけれども、いやーゆるさ的にはこう店舗がすべての中心だみたいな考え方というかなんかそういうものめっちゃときめいちゃうんですけど。ときめく。<笑><笑>ときめくかわかんないです。素敵ですね。<笑><笑>さあ、えー、今日の脱落週間はですね、うん、学生さんにとってもうめちゃくちゃ馴染み深い。セブンイレブンでおなじみのセブンアンダイホールディングスさんでお仕事をされている月川さんとお送りさせていただければというふうに思っております。今週の放送もゆるっとよろしくお願いいたします。さあここで、はい、あら裏方の方からちょっとなんだろうお渡ししたいものがございまして<笑>なんかあるんですね。なんだろうなんだろうなんだろう。<笑>ちなみにカナさんは普段セブンイレブンでどんな商品を買われますか。えっと。先ほどのようにスイーツも大好きで、うんうんうん、あとなんか冷凍食品にすごいハマってて、うんうんうん、その韓国料理が好きなんですけど、はいはいはい、<笑>なんか冷凍のヤンニャムチキンとかチーズボールとかが一時期すごい流行ってたので、はいはいはい、それに乗っかって、えーまあ、今でももうめっちゃ買ってますね。本当に韓国お好きなんですね<笑><笑><笑>韓国ははいなんか収録前にすごいセブンイレブンのヘビーユーザーなんですってなんかもう裏で僕らが口裏回したみたいになっちゃったんですけど<笑>本当に使ってるんですよね一番そのコピー機も毎回セブンさんを使わせていただいてるので細かいところ<笑>全部一通りいや、はい、さあここでですね今日ちょっとせっかくなので<笑>先月の10月25日に発売されたセブンプレミアムの新商品のベニーモモンブランという商品がございましてちょっとこれをぜひご賞味いただければなというふうに思ってるんですけれども、はい、ちょっと食べる前にちょっと我慢していただいて<笑>、セブンプレミアムについてのちょっとお話を、月川さんにお伺いしていければというふうに思うんですけれども、はいまあ、本当に氷としてのイメージも強いのかなというふうに思う中で、例えば、まあ、セブン銀行というグループ会社さんだったりとか、セブンプレミアムをはじめとした、まあ、自社開発の商品部門というものがあるんですよねそうですね、うんえーと、ホールディングスでやってることっていうと、はいはいまあ、板尾洋華堂だったりとか、セブンイレブンで展開する商品っていうのを、うん、うんえー、開発していたりとかっていうところと、はいはいはいはい、あとは今おっしゃってた、えー、タワーレコードだったりとか、えー、セブン銀行 ATM 見たことありますかね,ありますねコンビニ以外にもいろんなところにあったりするんですけど、はいはいはいはい、そういうのもやってますねいやめちゃくちゃセブンの ATM 便利ですよねゆるさんめちゃくちゃ使ってます<笑>すごい便利ですね<笑>そう続いてのスライドご覧いただいてもう本当にグループ全体でで見るとめちゃくちゃの数がもう,もうわけわかんないぐらいの<笑>すごいですけれどもまあ左下のこのセブンプレミアムのアイテムそういったところがこれすごいですねこんなたくさんの数を持っている小売業界の商品部門ってなかなか珍しいですよねそうですねかなり多い方ではないかなとは思うんですけどまあ基本的にはそのうん店頭で手に取っていただけるものっていうのを自分たちで提案して作っていくっていうのはすごいやりがいがある仕事なんじゃないかなと思いますし実際にやってるメンバーからはそのように聞いてますね、えー、楽しそうな仕事ですよね商品開発ってちょっとじゃあちょっとお預けしてたんで<笑>早速ちょっと食べていただいて、えー、すごい私あのモンブラン大好きでめちゃくちゃ嬉しいです<笑>ぜひ月川さんもよかったらありがとうございます<笑>食べられましたこれ月川さんはあもちろん食べましたけどすごいいやなんか今日寒いからあいつ大丈夫かなと思ったんですけどそれ用に部屋が暖かいです、ね、あ確かに一応そういった準備をいい<笑><笑>ありがとうございますいやーセブンプレミアムのねスイーツって美味しいですよねいただきます。<笑>いただきます。ああ、美味しそう。この番組初めてちょっと食レポに挑戦してるんですけど、<笑>あ、なんか裏方食べてるな。<笑>どうですかね
<笑>美味しい。美味しいですか。なんか結構しっかりと味付いてますね。あ、メニューもの。へえー、そうなんですね。あ、めっちゃ美味しいです。えー、ちょっと裏方ちょっと食べてますけど、ちょっとなんか食レポしてもらってどうでした？ベニーも感じましたね。<笑>ちょっと学生らしいコメントが返ってきちゃいましたけれども、まあ、私、ベニウムを通り越して沖縄感じちゃってます。あ、沖縄、はい、<笑>沖縄感じちゃってます。確かに沖縄ね、馴染みありますよね。美味しい,い。すごいですね。こういった商品っていうのは、まあ、先ほどもお話しいただいた通り、もともと店舗でお客様の声を聞いている人が作っていることっていうのがやっぱり多いですかね。まあそうですね。それがダイレクトかっていうと、またちょっと別の話になるかなとは思うんですけど、うんうんうんうん、あのお店を経験したメンバーだったりとかが。うんうんうんえー、本部の商品開発の部門に移っていくっていうような感じですね。うん、なるほど。まあ先ほども他にもさまざまな事業のご紹介させていただきましたが、まあセブンアイホールディングスさんの代表的な一例としてもう一つですね。あの新規事業開発につながる社内のビジネスコンテストっていうものを毎年実施されているようで、うん、これちょっとご紹介いただいてもいいですかね。そうですね。まあ毎年といっても昨年からで、えー、今年で二回目ですね。で、えー、まさに十二月の頭に最終の。発表会があるみたいな感じなんですけどこれのテーマっていうのが、まあ、ビジネスでその社会の不,不便とか、えー、不満とかっていうのを解決していくみたいなものになっていてうちの会社に関係なさそうだなとか、えー、こんなこともやってんのみたいなものを事業化していくそれを提案していくっていうようなコンテストになっていて、えー、まあ僕のも全然、えー、小売りには関係ない話ですしあとは。他のメンバーがやってるのもお水を飲むみたいなのを文化にしたいみたいなメンバーだったりとか高齢者の見守りサービスやりたいだったりとかあとは小学生の,あの小1の壁ってあるんですけど給食の問題とかを解決したいだったりとかえそんなことやってんのっていうのがいっぱい出てきますね。面白いですねなんか大きな会社ってそういう自由な挑戦というかなんかしづらいイメージみたいなものもありますけれども、うんうん、全従業員が対象なんですねそうですね誰でも応募できますめちゃくちゃ面白いですねこういった取り組みをやる理由とかって何かあるんですかねうーんやっぱり小売りだから小売りのことだけやってればいいよねではないですしそもそもビジネスってやっぱり何らかの負を解消する本来そういうものだと思うので、はいはい、自分たちのこう今まで突き詰めてきたことだけじゃなくて新しいことも解決していこうっていう感じですかね。なるほど今ちょっと素敵なお話が出てきたところでちょっとその、まあ、一例じゃないですけれどもちょっと映像をこれからご覧いただきたくてですねちょっと流していただいてすいません。素敵な映像をご覧いただきましたけれども先ほどお話の中にありました、まあ、生活の中にある負をビジネスで、まあ、解決するみたいなお話これすごく一つ、まあ、いろんなこともされていると思うんですけれども、まあ、中でもこの全国にお店があるからこそ地産地消をテーマに、まあ、現地で採れたものを使った食品を販売されているというところでこれめちゃくちゃ面白いですね。そうですねやっっぱりりさっきお話しした通りお客様あってっていうところもあるので地域って外せないなと思っていて、うんうん、その地産地消とかっていうのも一つテーマにはなりますよねやっぱ学生さんの中にはこう誰かのために仕事してみたいなみたいな思いもある人ってきっと多いと思っていて、うんうん、なんかそういう人にはすごいこう直接的に関われるっていうのが、まあ、こう小売の、まあ、事業が関わっている会社のいいところなんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、うん、学生時代とかはどうですか今こういった仕事をしてるみたいな想像とかってつきました<笑>あ学生時代、そういう意味では本当に何にも考えてない学生だったので,<笑>で、ね、就職活動もすっごい苦戦したし一巡していろんなやりたいなってちょっとその時思ったものを大体失敗した上で、うん、もう一回な何だったらできるんだろうみたいなのを考えた上で小売りに来たみたいなところがあるのでる全然想像はつかなかったですね。今、月川さんはあのこれだけ大きな会社で、まあ、経営の場所に近いような場所でお仕事されてるんですけれども、うん、学生時代はまあちょっと違ったことを考えていたといいますか、まあ、いろんなこうキャリア上がって今、こういったあのご活躍をされているというところで、うん、ちょっとそのお話を楽曲の後でまたちょっとお伺いできればななんていうふうに思っております。一旦ここで音楽のコーナーにやらせていただきます。シャイトープささんでで忘れないいすお聞きください
お聞きいただきましたのはシャイトープで忘れないでした今ちょっとあの月川さんが楽曲中に美味しそうに食べてる姿を見てちょっとふと思ったんですけれどもなんかこれだけ美味しいスイーツとかってまあちょっと食べるのってちょっとこうなんかね太っちゃうんじゃないかとかちょっと禁欲的ですけれどもなんか合法的に食べるの羨ましいなってちょっと思っちゃっていや本当にそうですよね<笑>そうですよね普段は買えない買えないことないですけど<笑>食べるのちょっと躊躇したりするからそうですね,ですね、まあ、自分の会社の製品だしみたいな感じで<笑>確かに確かにできますしね<笑>羨ましいなと思ってしまったんですけれども<笑>はいセブンアンダイホールディングスさんでのまあ働き方についてちょっとこの後ご紹介いただこうかなという思う前にですねちょっと先ほどご紹介いただきました月川さんのお仕事についてもう少し詳しくお伺いしていければというふうに思うんですけれども、うんはいはいあえー、とまあ冒頭でお話しした通り持ち株会社セブンダイホールディングスって、まあ、事業会社がたくさんあってそれをまあ取りまとめるじゃないですけどそういう会社なので。まあ、新卒採用ってしてないですねなので僕も事業会社の一つだったデパート出身でして最初はタオル売り場でその後は和雑貨売ってる売り場食器売り場とかキッチン用品とかランドセルとかそういうのを売ってずっと過ごしてましたで、えー、まあそれからどうしてそうなったかっていうのはちょっといろいろ紆余曲折あるんですけど新規事業っていうところに今移ってきていて。で具体的にはですね、まあ、虐待を受けて育った方とかが、えー、社会進出するのが難しかったりとか、まあ、ちょっと経験が足りなかったりとか貯蓄が足りなかったりみたいなことをビジネスで応援して背中を押せるみたいな事業をやりたいなと思っていて今それを常にやってますねめちゃくちゃすごいですねなんかそれだけ長いキャリアがあって今なんか全く新しい仕事をしててそこに経験が生きるっていうのがすごい素敵な話ですね。そうですね、まあ、生きない部分もあったりする<笑>、まあ、ゼロから作ってるっていうところはあるんですけど、まあ、なんかビジネスだからこそできるだったりとか知らないからこそ踏み込めるだったりとかっていうところはあるかなと思っていて、まあ、僕、もう40過ぎたんですけど40過ぎてもまだ学びの場だったりとか経験積めるみたいなのってすごいありがたいし懐が広い会社だなと思って。ね、やっぱこう人生今、ね、100年時代とかよく言いますけどやっぱ長い人生でめっちゃ働かないといけないやんみたいな思ってる学生さんって結構多いのかなって思っていてやっぱ今みたいな話を聞くとすごくワクワクしますよね将来に何かいろいろ挑戦できる機会提供してくれる会社もあるんだなみたいなところがすごく素敵なお話だななんていうふうに思うんですけれども、まあ、デパートの売り場でお仕事されてるっていうお話先ほどされてましたがセブンアンダイホールディングスさんにこう移られてから、まあ、この会社だからこその強みだなみたいな思いところってどこか気づいたりしたこととかってありますか、ね、やっぱりその新しいことをやらせてもらえるっていうその懐の広さは一番感じていてまあそれこそその店舗の皆さんが頑張ってくださって利益が出ているみたいなところももちろんあるんですけどそれを許容して。失敗してもいいからやってごらんだったりとか誰かのために何かやろうよっていうような雰囲気みたいなものっていうのは会社全体にあるかなと思っていてそういうのはすごいなって思いますね。すごいですねでもなんかまあテレビ CM とかでもねなんかすごいあったかいイメージがありますよねセブンイレブンってなんかこう確かに<笑>店員さんもなんかちょっと優しいイメージが緩さは結構あったりしてなんかそれってやっぱ上,上の方とかいうのもなんかあれですけれどもやっぱ会社のカルチャーが浸透してるっていうのがすごく魅力の会社だからなんじゃないかなというふうに思ったりしますけれどもちょっとじゃあここで、まあ、かなちゃん目線といいますか、はい、学生さん目線でなんかまあもし仮に、まあ、ちょっと。セブンアンダイホールディングスに入社っていうのはない方としても、まあ、例えばじゃあセブンイレブンに入社するとかってなったとしてなんかぶっちゃけた話こんなこと疑問に浮かびそうとかかなちゃん思いついたりしますそうですね結構セブンイレブンさんって家の近くとかにもう何店舗かあるイメージが強いんですけどもしその就職とか働くってなった時にお家の近くのセブンイレブンで働けるのか、うん、なんか全然違うところで働くのかっていう疑問がありますね。<笑>面白いです。<笑><笑>まあこれあのどこでも好きなところで働きますよって言いたいんですけど、<笑>まあまあなかなかそうはいかないですね。はいはいはいでもまああの行った先で経験を積むことによってその後やりたいことにつながっていくだったりとかやっぱりその働く場所っていうのも大事だと思うんですけどその場所を選んでいくっていうだけじゃなくて何がしたいのかとかまあどういうものを提供その商品じゃなくてどういう世界観だったりどういう社会だったりを提供したいのかみたいなところって結構大事かなと思っていてそういうものがこう高まってくると。僕こういう働き方したいです私こういう働き方したいですみたいなことを聞いてくれるみたいなところなので後々他
他のところ行ったりとか希望のところに、えー、思いが叶ったりとかっていうことはあるかなと思いますね。最初からじゃないけどって感じですかね。うんうん、はい。でもなんか冒頭のお話でちょっと面白そうだなって思ったのが、まあ全国に店舗があるからこその強みとして、なんかこの町でめちゃくちゃこれが売れて逆にこの町でこれ全然売れないとかあったりするんですかね。あ、あまあやっぱりそういうのはありますよね。どこでも売れるみたいな話ではないかなと思います。ちょっとね、明日からセブンイレブン行った時にちょっと品揃えの違いとかちょっと見ちゃいそうですけど、しないかそんなこと。<笑><笑>それがそうですよね。年齢層とかでも変わってきそうですよね。確かに。学生さんとね、うん、違うところにいたりするので。サラリーマンさんのこう出入りが多い場所とね、うん、地方のちょっとおじいちゃんおばあちゃんが多い町とかで全然品ぞれって変わってくるかもしれないですね、うんうん、確かにそういう仕事楽しそうですね本当にやっぱ従業員さんが多い会社だからこそまあいろんな仕事があってまあその思いにこう応えていくまあ会社としてすごく一番大事なところやっぱめちゃくちゃ魅力的だなというふうに思うんですけれども例えばじゃあ最初セブンイレブンにこう配属されたとしてその後商品開発の部署移動してみたいなとかって思ったら、それってなんか挑戦とかってできるものなんですかね。そうですね。ずっとその配属されたらそこっていうことは決まっていなくて、定期的にキャリアを聞いてもらう面談だったりとか、自分のそのキャリアデザインキャリアパスみたいなものを考える機会っていうのは常に与えられていて、で、まあ。言ったら言ったまんまその通りになるっていうのは全員には提供できないので難しいですけどその思いが強かったりとかその確実性が高かったりとかこの人行かせてみたいなって思わせるみたいなことができればやりたいことにつながっていくっていう感じですかね。挑戦するることもでできるよって感じですかね、うんえー、挑戦はすごい望まれるっていうか。おーうん迎え入れてくれるような会社ですね。なんかかなちゃん日常的にセブンイレブン使ってると思うんですけど、はい、まあ使ってるからこそなんか、うん、こんな商品置いてくださいよみたいなあればね、せっかくちょっと見てる人もいるかもしれないからセブンのね、<笑><笑>なんかないですか。そうですね。<笑>えなんか本当に。多分3日くらい考えないと出てこないくらい揃いすぎてて<笑>確かにそれもその、まあ、食べ物とかも,もちろんなんですけどコピー機を私すごい台本とかをコピーすることが多いので結構もうめちゃくちゃコピーさせてもらってるんですよ。うんうん、とかあとその電気代の支払いとかそういうのも,もう全部セブンイレブンさんでやっちゃうので、うん、結構<笑>生活の本当になんか中心になってますね。うんヘビーユーザーやないかい<笑><笑>よくありがたいか<笑>めちゃくちゃマッチしてますね<笑>さあそんなちょっとマッチになぞらえてですけれども最後にセブンアイホールディングスさんとまあ相性のいい学生さんというかグループ会社すべてにおいてなんかこんな学生さんとだったらマッチするんじゃないかなみたいなのは月川さん的に考えたりすることありますか、ねうん、そうですねまあやっぱり最初からこうホールディングスに入りますみたいな話ではないっていうところもあるなとは思うんですけど僕自身もそのキャリアの始めって全然違うことをやっていたし今みたいな働き方してるとも思ってなかったのでまだやりたいが決まってないみたいな方でもいいなと思ってますでその中でいっぱい事業会社があるのでちょっとでも興味があることあ雑貨売ってみたいなとかなんかこうコンビニってどういう仕組みなんだろうとかスーパーってどういうものなんだろうみたいなことを考えてそれをきっかけに入ってもらった上でやりたいこととか提供したいものとかっていうのが考えられるようになったらその都度その都度やりたいことをこう何て言うんですかねアップデートしていくみたいなことができる会社じゃないかなと思うので今ないよっていう人でも受けてもらえたらいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃゃくいいですね確かにそれで言うと海外とかにもセブンってありますよね。あ確かに<笑>この前、ゆるさはアメリカ行った時にあに普通に道にめちゃくちゃセブンイレブンあって<笑>びっくりしました。<笑>あれもちゃんとグループ会社というかあそうですねでなので海外と接触する部門があったりとか実際に現地に行くメンバーだったりとかっていうのもいますね。本当何もこうやりたいことがなくてもまずちょっとこう考え方というか、うんまあ、ちょっと良さそうだなって雰囲気で入ってみるとその中でやれることを探すこともできるみたいな、うんはあ、めちゃくちゃ楽しそうですねありがとうございますそれではお便りのコーナーに参りたいと思いますさあリスナーの皆さんから番組に届いたお便りにお答えしていければというふうに思っております番組公式インスタグラム公式 LINE では脱力集荷立てのお便りを募集しておりますかなさん宛てのちょっとした質問、相談事から、まあ、就活だったりとか将来の悩みについて何でもお待ちしておりますということで、早速、かなさんの方から読み上げていただいて、はいはい、ではまず一つ目と、ラジオネーム、風気味さんからのお便りです、はい。季節の変わり目で体調を崩してしまいました
ふと思ったのですがいつも動画投稿しているかなさんや番組制作を,制作をしているゆるうさくん企業で活動されているゲストさんは体調を壊すことってあるのでしょうかお仕事できる人ってめちゃくちゃ体調を崩さないイメージがありますもし体調を崩すことがなければ健康の秘訣的なものを教えてほしいです、うん、確かになんかかなさんってめちゃくちゃあれですよね投稿頻度高いですよねあ、そうですね毎日はい、うん、やってるんですけど、うん、なんかそれで言うと私すごい体調壊しやすいですえ、そうなの本当にあのでも体調を壊してもちょっと心配にさせちゃうのであんまりその大ごとにはしないんですけど<笑>家族とかには言うんですけどやっぱりそういうと本当に本当に体調を壊しやすいねみたいになっててでもなんかその策で言うと、はいはい、私もちょっと策対策はしていてそれこそあの今で言うとインフルエンザが今流行ってるってよく聞くので。できる限りマスクとかをしたり、うんうん、本当になんかその、まあ、女の子とかメイクしてるから崩れるのが嫌だったりするんですけど本当にもう用事が全部済んだ帰りの電車とかはもうどうなってもいいんでマスクつけちゃうとか<笑><笑><笑>とか本当に寒がりなのでもうずっとあったかくしてるとか小さい策はしてますやっぱりでも崩しちゃいますよね。うん、ああそうなんですね。ゆるさちょっと普通に体調崩すことがないから。ああでも強そう。<笑>確かに。そうなんですよ。ゆるさ全然崩さないんですけど、どうですかね。川さんなんかお仕事めちゃくちゃ忙しそうなイメージあるんですけれども、どうですか。いやこれちょっとめちゃくちゃ夢のないこと言うと、はいはい、四十超えてめちゃくちゃ体調崩すようになったっていうのはありますね。<笑>なるほど。なんですけど、まあ倒れてられないみたいなところもあるんで、うん、結構。栄養ドリンクと、えー、風邪薬併用したりとかして一気に治すあとはかかんないように気をつけるっていうのはしますけどかかんないように気をつけててもかかっちゃうから、まあ、あとはアミノ酸飲んだりとか、えー、<笑>めちゃくちゃ意識高いです<笑>い倒れちゃうんです、えー、おじさんすぐ倒れちゃういやいや<笑>その栄養ドリンクは、まあ、セブンさんでやつですね<笑><笑>もちろん薬局では買えない<笑>結構お仕事の幅も広いと思っていてなんか1週間の中でどういうお仕事されたりとかどれぐらいの頻度でお仕事されてるのかとかってお伺いしても大丈夫そうですかどれぐらいの頻度でお仕事毎,毎日仕事してますよ毎日お仕事されてて、はい、お休みの日とかはそうですね土日が基本的には今は休みになっていて、うんうんうん、ただまあ土日は土日でやりたいことが他にあったりするのでそれをやってたりしますね、えー、すじゃあもうずっといろんなことに、うん、あとはまあ、普通に子供と遊んだりとか。あ<笑>素敵、素敵ですね。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。では、続いてのお便りお願いします。続いて、ラジオネーム、人生さんからのお便りです。最近、なん、何かと人に嫉妬しがちです。他の人のいい部分を見ると、自分と比べてしまいます。そのたびに自分がダメな人間なのではないかと思ってしまい、自己肯定感が下がりがちです。こんな自分を助けてください。深刻なお悩みですね<笑>学生さんらしいかもしれないですね。<笑>うどうですかね、田さん。そうですね、えっと、私は本当に。結構ポジティブに見られがちなんですけど。結構、あの落ちることも多くて。でもなんかその、割と人前では明るくだったりとか。してるんですけど、それって、なんかその、いいことでもあるんだなと思うのが。なんか。自分をごまかせるというかそ,のそう振る舞ってると本当に自分の性格なんだなって思ったりするので私も全然なんかあいいなとかって嫉妬することとかもものすごく多いんですけどなんか私に今持っててすごくなんか自慢できるものがあって、はい、なんかそれがその私の周りにいる友達と家族なんですけどなんか自分がどんな。その落ちてたりとかうまくいってなかったりしてても本当に褒めてくれたりとかそれこそファンの子とかもそうなんですけど応援してくれるから落ち込んでてもあなんか自分にいいこともあるんだって思えるんでそういう少しでもそういう人を見つけるとかで結構変わってくるかなって思います。なるほど素敵なメッセージありがとうございますそうですかね、さんはそうですね比べちゃうってやっぱあるよねって思うんですけど、うん、でも。基本的にその自分にはこういう部分ないなとかって
相手も思ってるかなっていう気がしていてだから自分はこの人に比べるとこういうとこできないなって思うかもしれないけどもしかしたらその相手がこの人こういうとこすごいなって思ってたりはするだろうなっていう気がするのでなんかそれだけその短絡的にそこだけ見て自分って価値ないのかもみたいなことは考えなくていいだろうなと思ってますね。なんかこの番組には、まあ、社会人経験が、まあ、23年目みたいなゲスト企業さんの方も、うんまあ、多くご出演されるんですけれども、うんまあ、長いキャリアがあるからこそ、うんまあ、キャリアプラトーみたいな難しい言葉あるんですけれども<笑>長く仕事してる中でちょっとこう自分の将来とか挫折してしまうみたいな、うん、そういうことがあった時に月川さんとしてはどういったこう解決の仕方をしてきたのかなみたいなのをお伺いしてもいいですか、うんまあ、挫折を回避することはできないかなと思ってるんですけど、はい、考えようだなと思っててそれを挫折と取るのとかまあなんか次のこう成長にたのためのステップなのかみたいなところはあるかなと思っているのでなんかすっごい失敗しても僕はすごい失敗するタイプなのでもう本当に過去を数えきれないぐらい失敗してるんですけどでもまああれがあったから今があるなっていうのは思ってますだからその瞬間はめちゃくちゃやっちゃったって思うかもしれないけどそんなに大したことないよっていう感じかな。失敗怖がっちゃう人ちょっと最近多いなとかゆるさん思っちゃったりします、まあ、年齢一緒だけど<笑>そんな変わらないですけど<笑>確かに怖がらずに何でもやってみてっていうのが、ね、まずは挑戦ですね、うん、確かに人生さん、ね、人生頑張ってください頑張ってください<笑>続いてのお便りお願いします、はい、ラジオネームオレンジさんからのお便りです私はファッションの専門に通う1年生です専門は2年ということもあり毎日忙しすぎて研究などをしていると辛すぎて本当に自分にやりたいことが何なのか、えっと、迷ってしまう自分がいます専門だからその道に進むしかないのにどうしたらいいのか分かりませんということですねこれちょっと先に月川さんにお話をお伺いしたいんですけども、はい、なんか学生時代のお話とかってちょっと簡単に聞けたりしますどんな学生さんだったかみたいな学生時代はうん周りにすごい勉強する子たちがいる中で全然勉強しない子でで今の人たちって結構社会のことを考えてたりとかまあいろんな活動してる人いてすごいなって思うんですけど僕全然そういうのなくてでうん不勉強な人<笑>だったなっていう気がするんですよね<笑>。今でもめちゃくちゃ勉強するの楽しいというか会社ですごくいい環境があるみたいなお話されてましたけど変わったんですかねそれで言うと、うん、そうですねだからそのまんまってことないよっていうのがまず一つ。ですしで僕、学生時代にそうやって資格取ったりとかっていうのも全然してこなかったんで、はいはい、あの就活の時の履歴書って自動車の免許ぐらいしか書く資格なくてあのちょっとこれ恥ずかしいんでちょっと言わないですけど<笑><笑>な,なので、まあ、その自動車の免許すらデパートでは使ったことない仕事上では使ったことないので、まあ、資格なくても就職できるなって思うしその資格を取ったからそれを生かさなきゃいけないみたいな。脅迫観念みたいなのはなくてもいいんじゃないかなって思いますね。なるほど。ちょっと勉強になります。<笑><笑>ありがとうございます。カ<笑>ナさんどうですかね。えっとそれで言うと結構ぶっちゃけトークが、はい、あの私も専門学校に通ってたんですけど、はい、今している仕事はもう全くそれと違います。ねやっぱりやっていて、まあ学生の頃は普通にそのまま良かった、なんかその疑問とかはなかったんですけど、なんかやっぱりどこかでそのまあ、道を決めても生活していくうちになんか他の魅力だったりとか合う合わないってあると思うんで,で私が思うのはその疑問の状態ではやめるのはちょっと早いかなと思っていてその理由を見つけた時に変えてもいいんじゃないかなと思ってます、うん、めちゃくちゃ実体験に基づいてでもすごいですね。今のお仕事をとなんかつながるところはあります専門学校で勉強した頃とみたいなそうですね美容系だったんですけど、はいはいはいはい、あのヘアレンジとかめちゃくちゃ得意です<笑>それはめっちゃ生きてますねプライベートで、はい、<笑>そうですねなんか先ほどのお話にもありましたけれども、うん、月川さんも長いキャリアの中で過去の経験が未来に生きるみたいなそういうお話もあるってね、うん、ありましたし、うんなんかまあ今やってること、まあ、逃げれる環境であればそれも一つの選択肢だと思いますし、まあ、ちょっともう立ち向かってみてその経験がいつか生きるっていう可能性もあるんじゃないかなみたいな感じですかね。<笑>ちょっとじゃあ最後簡単なお便りもう一個ほどお願いしてもいいですか、ねはい、すいません恋バナですね、はい、<笑><笑>ラジオネームチョコバナナさんからのお便りです、はい、気になる人がいるのですが LINE や電話をするのが苦手らしくて
合ってる時以外あんまり話せてませんどうやってアプローチするべきでしょうかめちゃくちゃ恋愛<笑><笑>どうですかかなさんえっと実は私も電話はまあ好きなんですけど、はいはいはいはい LINE が本当に苦手で、ゆるさも苦手<笑><笑>全然その男の子とかじゃなくても、本当にもう誰でも LINE が本当にあんまり好きじゃないというかに苦手なんですけど、なんかそれで私苦手な私がその誘われ方とか恋愛でこうされたら嬉しいなっていうのが一つあって、超アドバイスなんですけど、その会える時がある、会った時に例えばデート。の時とかにもう帰り際とかにその次の予定を決めとくある程度、日にちとまあ場所、時間ぐらい決めといてでまあ LINE をせずに前日だけその業務連絡風に明日ここでここにしようねみたいな感じにすると LINE が苦手な人って多分返信を考えすぎちゃうっていう人が多かったりするんでその業務連絡というかそういう LINE だけだったら返すのが苦だったりとかは特にないと思うんで。もう会ってる時にアピールしまくっちゃいましょう。すごい。<笑>今時な感じじゃない回答が<笑>出てきましたけれども、菊<笑>川さんいかがですか、ね。そうですね。まあ皆さん実感ないかもしれないけど、僕学生の時ラインなかったからねっていう<笑>ところなんですけど、<笑>まあなんかやっぱりあの既読になって返さなきゃいけないみたいなので、はいはいはいはい、受け手の方も結構考えちゃったりとか、その悪意なく返しづらいみたいな状況ってあったりするだろうなと。思うので、まあ、苦手だったらそれで終わないっていうのは、うんうんうん、なんかこう配慮的な苦手だって言ってるのにそれで追っかけたら嫌じゃないですか、うんうん、だから確かにそうじゃないかなとは思ってて今かなさんおっしゃってましたけど会ってる時にどれだけ喋れるかだったりとか、うんうん、なんかこう大切にしてるよっていうアピールがあったらいいんじゃないかなって思いますけどね。人生の先輩の言葉みたいな感じです。し<笑>みました。<笑><笑>ありがとうございました、えー。この番組お便りいつでも募集しております。それでは最後エンディングの時間に参りたいと思います。あっという間ですね。お別れの時間に、ね、<笑>なってしまいましたけれども、月川さん今日の収録いかがでしたでしょうか。いやめちゃくちゃ緊張して今朝止まらないんですけど<笑>です。こんな寒いのに全然感じないです。全然汗かいてない。いかがでしたかね。あそ,うあそうですねうん、なんかやっぱり若い方と話しがめちゃくちゃじじくさいこと言っちゃった<笑><笑>あのなんかこう自分と違う環境で育ってるだったりとか、はいはい、違う今を生きてる人と僕、話しするのすごい好きで、まあ、このなんだろうな画面越しだったりとかお隣だったりとかでお話ししてる人の人生だったりとか考えを聞けるのってすごい楽しいなと思うので、まあ、今日もすごい勉強になったなと思ってます。こちらこそめちゃくちゃ学びの多い放送会でしたね。かなさん今日いかがでしたか。はいすごいあの楽しかったのと、はい、美味しかった。美味しかった。<笑>本当にあの<笑>音楽中にすごい食べてたんですよね。<笑><笑>はい、<笑>お二人でなんかスイーツパーティー始まってました、ね。<笑>スイーツパーティーで<笑>女子トークみたいな感じになってました。<笑><笑>でも本当にすごいイメージが変わりましたね。たくさんの従業員さんがいて、まあたくさんのお店があって、そんな大きな会社の中でもまあ経営に近い方がこれだけいろいろなことを考えていて。いろんな挑戦をすることができる環境っていうのはすごく魅力的な会社だななんていうふうに思いましたけれども、ね、なんかセブン次から行くときにすごいいろいろ考えてる人ですか<笑>なんかいろいろされてるんだとか、ね、なんか最後に学生さんに月川さんからなんか一言もしいただければと思うんですけれどもそうですね、はい、まあこれご覧になっている方がどれだけこう弊社に興味持ってくださるかっていうところは<笑>、はい、さておきなんですけど多分見てる層の方からすると悩んでたりとか、うんうんうん、これからどうしようと思ってる人いると思うんですけど、まあ、僕見て分かる通りどうにかなるよっていうことですかね<笑>そう思ったら多分もっと力抜いてできると思うので、はいはいはいはい、あすごいなんか最後に言ってください脱力就活にまとめていただきました話を<笑><笑><笑>ありがとうございます最後ですね、えー、かなさんの SNS 情報をこちらに。掲載させていただきますぜひフォロー応援のほどよろしくお願いします,しますそれでは明日からまた月曜日ちょっとしんどいなって人もいるかもしれないので明日から頑張るよって頑張りたいよって思ってるリスナーの皆さんに一言ずつちょっとコメントを上のカメラの方にお願いできればというふうに思いますはい、はい、では私から、はいえっと、昨日から寒くなってきてるんですけどす、ね、寒さに負けず風に気をつけて<笑>明日からもゆるっと頑張っていきましょうはい月川さんもお願いします今寒くなったからって言おうと思ったんですけど<笑><笑>どうしようと思ったんですけど、まあ、おじさんも頑張るんでみんな頑張ってくださいって感じですか、ね、<笑>なメッセージありがとうございますそれでは最後おやすみなさい挨拶お願いしますでは、はいえっと、今週もゆるっと頑張っていきましょう皆さん
おやすみなさい。